ப்ரோ ஸ்பிளிட் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ரிசல்ட்ஸ் வரல புஷ்ஷு புல் லெக்கு கூட போர் அடிக்குது மாஸ்டர் கொஞ்சம் இன்டென்ஸாக மசில் கெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரொட்டீன் இருக்கா கேள்விக்கு பதில் தான் இந்த வீடியோ வணக்கம் நேர்களே நான் உங்களோட பிக்லி ஃபைவ் டே ஸ்பிளிட் ஒர்க் அவுட் பார்க்க போறோம் உங்களோட மசில் சைஸ் மசில் மாஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான பயங்கரமான ஒர்க் அவுட் இதை ஏன் நான் பயங்கரமான ஒர்க் அவுட் சொல்றேன் இதுல நேச்சுரல் பாடி பில்டர்ஸால மேக்சிமம் பெனிஃபிட் அடைய முடியும் ஏன்னா உங்களோட மசில்ஸோட எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ண போறோம் கொஞ்சம் டீடைலா பார்த்தோம் அப்படின்னா மசிலுக்கு ஹெவி லோடு அப்படின்றது ஒரு வகையான ஸ்டிமுலை டைப் டூ ஃபைபர்ஸ்க்கு டைப் ஒன் ஃபைபர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் என்டியூரன்ஸ் டைப் ட்ரைனிங் கொடுக்கும் போது அது வளர போகும் பண்ற மாதிரி ப்ரோட்டோகால் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பல பேர் யோசிப்பீங்க ஒரே மசிலுக்கு ஒரு ஹை ரெப் ஒர்க் அவுட் ஒரு லோ ரெப் ஒர்க் அவுட் அப்படின்னு பண்ணும்போது பல பேரால அந்த ரிகவரி சைக்கிள் அண்ட் ரிதம் மெயின்டைன் பண்ண முடியல ஒரே வாரத்தில் ஒரு ஒரு மசிலையும் டூ டைம்ஸ் ஒரு வாட்டி இன்டென்ஸ் ஹெவி லோட் ஒரு வாட்டி இன்டென்ஸ் என்டியூரன்ஸ்க்கு ட்ரெயின் பண்ற மாதிரி ஒர்க் அவுட் பார்க்கலாமா நம்ம இந்த ஃபைவ் டே ஒர்க் அவுட் எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா டே ஒன் அப்பர் பாடி ட்ரெயின் பண்ண போறோம் டே டூ லோவர் டே த்ரீ அப்பர் டே போர் லோவர் அண்ட் டே ஃபைவ் அப்பர் மூணு அப்பர் பாடி அண்ட் ரெண்டு லோவர் பாடி வரப்போகுது ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸசைசஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் பாடி பார்ட்டோட வெயிட்டேஜ் அப்படின்றது டிஃபர் ஆக போகுது டே ஒன் அப்பர் பாடியில் என்ன பண்ணலாம் எல்லாமே ஹெவி லோட் ஃபைவ் அப் ரேஞ்சில் பண்ண போகிறோம் எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஒன் பார்பெல் பெஞ்ச் பிரஸ் செஸ்டுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் எது ஐ வுட் சே பார்பெல் பெஞ்ச் பிரஸ் இந்த எக்ஸசைஸ் நம்ம ஃபைவ் செட்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ரெப்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபைவ் செட்ஸ் ஃபைவ் ரெப்ஸ் ஒன்னே மாஸ்டர் ஒரு ஒரு செட்டும் வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா ஒரே வெயிட் மெயின்டைன் பண்ணலாமா மெயின்டைனிங் வெயிட் அக்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வார்ம் அப் செட் லைட் வெயிட்ல பண்ணிட்டு ஃபைவ் ரெப்ஸ் பண்றதுக்கு சேலஞ்சிங் ஆன வெயிட் ஆர்பிஇ ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இது எல்லாமே ஆர்பிஇ நைன்ல ட்ரெயின் பண்ண போறோம் அதாவது ஃபைவ் ரெப்ஸ் பண்ணி முடிச்ச உடனே இன்னொரு பாதி ரெப்புக்கு எனர்ஜி இருக்கும் அதுக்கு மேல எனர்ஜி இருக்காது சோ ஃபெயிலியர் வரைக்கும் போல பட் அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி நிறுத்துறோம் சோ ஃபைவ் செட்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ரெப்ஸ் ரெஸ்ட் பீரியட் எவ்வளவு எடுக்கலாம் உங்களோட பிரீதிங் திரும்ப நார்மல் வர அளவு கேடுங்க யூஸ்வலி ஒன் அண்ட் ஆஃப் டு த்ரீ மினிட்ஸ் வரைக்கும் நடக்கும் உங்களோட பாடி டைப் பொறுத்து எக்ஸசைஸ் நம்பர் டூ வைடு கிரிப் புல் அப்ஸ் ஃபைவ் செட்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் தான் பண்ண போறோம் மாஸ்டர் நான் பன்னெண்டு பதினஞ்சு எல்லாம் அடிப்பேன் அப்படின்னா பெல்ட்ல வெயிட்டை கட்டிட்டோ இல்லன்னா உங்க காலுக்கு நடுவுல டம்புல புடிச்சுக்கிட்டோ ஃபைவ் செட்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மூணாவதா நம்ம ஷோல்டருக்கு ஓவர் ஹெட் பிரெஸ் பண்ண போறோம் அதாவது மிலிட்ரி பிரெஸ்ஸுக்கும் ஓவர் ஹெட் பிரெஸ்ஸுக்கும் என்னப்பா வித்தியாசம் அப்படின்னா மிலிட்ரி அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களோட ஷோல்டர் வித் கிரிப்பு பிடிப்பீங்க அதை விட வைடு கிரிப்ல ஃபைவ் செட்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பேக்கு பார்பெல் ரோயிங் பண்ண போறீங்க நீங்க மினிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் ஆர் அதுக்கு கீழே போகணும் ரொம்ப நேரம் நின்று பண்ணும்போது உங்களோட டிராப்ஸ் தான் ஒர்க் ஆகும் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் ரீச் பண்ணும்போது தான் உங்க பேக்ல இருக்கிற எல்லா மசிலையும் என்கேஜ் பண்ணுவீங்க மாஸ்டர் இதுக்கு ப்ரோன் கிரிப் பிடிக்கணுமா இல்ல அண்டர் ஹேண்ட் கிரிப் பிடிக்கணுமா அப்படின்னா எதுல உங்களால ஹெவி லோடு ஹேண்டில் பண்ண முடியுமோ அந்த கிரிப்பை யூஸ் பண்ணி உங்களோட பார்பெல் ரோயிங்ஸ கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க நம்மளோட பேவரேட் பைசப்ஸ் பார்பெல் கேர்ஸ் இதுவும் ஃபைவ் செட்ஸ் இருந்தாலுமே முடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும் அதே ரோல் தான் இந்த ஸ்குவாட்ஸ் முடிச்சதுக்கு அடுத்து ரொமேனியன் டெட் லிப்ட் ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணும்போது உங்களோட குளூட்ஸ் அண்ட் குவாட்ரிசப்ஸ் நல்லாவே எங்கேஜ் ஆயிருக்கும் உங்களோட ஹேம் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஹிட் பண்றதுக்கு ரொமேனியன் டெட் லிப்ட் லெக் பிரெஸ் இங்க மட்டும் ரெப் ஸ்கீம்ல கொஞ்சம் மாத்த போறோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து ரெப் வைக்கும் போது ஈகோ லிப்டிங் இல்லாம ப்ராப்பரா சேஃபா உங்க மசில ஹிட் பண்ணுவீங்க ஒண்ணு யூஸ்வல விட கொஞ்சம் ஹை ரெப்ஸ்ல தான் உங்களோட லெக்கோட மாஸ் பில்ட் ஆகுது ஸோ ஃபை ரெப் ஸ்கீம்ல ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் அதோட கேரி ஓவர் மாச நம்ம இந்த டென் ரெப் ஸ்கீம்ல ஒர்க் பண்றோம் சீட்டட் காஃப் ரேஸ் ஃபைவ் செட்ஸ் ஆஃப் டென் டு டுவெல் ரெப்ஸ் செய்யறோம் காஃப பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு மேக்சிமம் லோட் போட முடியுமோ லோட் போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட வெயிட் நைன்டி கேஜிஸ்னா என்னோட ஒரு கா
மேக்சிமம் வெயிட்ல காஃப்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணுங்க இந்த ரெண்டு நாள்ல ஹோல் பாடிய கவர் பண்ணல ஒரு முக்கியமான மசில நம்ம ஹிட்டே பண்ணல அது என்ன அப்படினா நம்மளோட ட்ரபீசியஸ் சோ அந்த ட்ரபீசியஸ்க்கு 5 செட்ஸ் ஆஃப் 5 லோவர் பாடில இத பண்றோமே அப்படினா இப்போ நம்மளோட லோவர் பாடி டேல நம்ம ரோமேனியன் டெட்லிஃப்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட ராப்ஸ் கொஞ்சம் வொர்க் ஆகும் பேக்கும் லைட்டா வொர்க் ஆயிருக்கும் சோ பேக் டேல நம்ம பண்ற வால்யூமுக்கு நம்ம நெக்க ட்ரெயின் பண்றதுக்கு இடம் இல்ல அப்படின்றதுனால இந்த இடத்துல வெச்சுக்கறோம் மாஸ் பில்ட் பண்ணும்போது சீனா வைட் ஷோல்டர்ல நிக்கும்போது ட்ராப்ஸ் மட்டும் இல்ல அப்படினா சீனா இருக்காது சோ ட்ராப்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டே 2 முடிஞ்ச உடனே ஐடியலா ஒரு டே ஆஃப் எடுத்துங்க இட் இஸ் गोइंग टू बी குட் ஆஃப் டே அப்படின உடனே வார்த்தல படுத்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்குற டே இல்ல இன்னிக்கும் நீங்க ஆக்டிவா ஒரு 30 ல இருந்து 40 நிமிஷம் வாக்கிங் அப்படின்றது போணும் டே 3 நம்ம நம்மளோட செஸ்டோட अपर பார்ட்ட ட்ரெயின் பண்ண போறோம் சோ இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா 6 செட்ஸ் ஆஃப் 10 ரெப்ஸ் இன்க்ளைன்ட் பார்பெல் பிரஸ் பண்ண போறோம் ஏனா ஒரு மேன் வந்து வைட் ஷோல்டர்ல நிக்கணும் அப்படினா நம்மளோட வைட் ஷோல்டர் அப்படின்றது வெறும் டெல்டாய்ட்ஸ்ல வர போறது இல்ல உங்களோட வைட் अपर செஸ்ட் வைட் अपर பேக்குக்கு மேல ஒரு ரவுண்ட் ஷோல்டர்ஸ் இருந்தாதான் நீங்க வைடா தெரிய போறீங்க சோ அதுக்காக अपर செஸ்ட்க்கு we do this close grip chin ups day 1ல நம்ம வைட் grip யூஸ் பண்ணோம் இன்னைக்கு close grip curl gripல chin ups இது எவ்வளவு பண்ண போறோம்னா 5 sets தான் பண்ண போறோம் ஆனா weight கிட்ட கட்டி இல்ல உங்க body weightல எவ்வளவு reps செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு reps am wrap அப்படினு சொல்றோம் சோ அவ்வளவு reps chin ups பண்ண போறீங்க t bar rowing master எங்க ஜிம்ல t bar இல்ல அப்படினா உங்க ஜிம்மோட கார்னர்ல ஒரு பார்பெல்ல சொருகி வெச்சிட்டு அந்த இடத்துல வந்து சிமெண்ட் எல்லாம் பேந்துறோம் அப்படின்றதுனால ஏதாவது ஒரு மேட் அந்த கார்னர்ல வெச்சு அங்க வந்து பார்பெல்ல சொருகி பிளேட்ஸ் இன்னூர் சைடு பார்பெல்ல போட்டு அப்படியே செய்யிறது ஈஸியா லேண்ட் மைன் டீ பார் பண்ணலாம் 5 செட்ஸ் ஆஃப் 10 டு 15 ரெப்ஸ் நம்மளோட செஸ்ட்க்கு எல்லாமே பிரஸிங் மூவ்மென்ட் தான் நான் பண்ணிருக்கோம் இனி கொஞ்சம் செஸ்ட் ஃப்ளைஸ் பண்ணலாம் 5 செட்ஸ் ஆஃப் 10 டு 15 ரெப்ஸ் இது முடிச்ச உடனே நம்ம இன்னைக்கு தேதிக்கு டோட்டலா மறந்து போன ஒரு எக்ஸசைஸ் அர்னால்ட் எல்லாம் பண்ணும்போது புல் ஓவர் செஞ்சாதாம் பா அப்படி சைட் செஸ்ட்ல ரிப் கேஜ் எல்லாம் தூக்கிட்டு நிக்கும் அப்படின் வர சோ அந்த புல் ஓவர் we are going to do 5 sets of 10 to 15 reps day 3 workout is over அடுத்து day 4 day 2 ல நம்ம back squat செஞ்சோம் இன்னைக்கு நம்ம front squat செய்ய போறோம் front squat ல back squat அளவுக்கு load நம்மால பண்ண முடியாது பட் front squat பண்ணும்போது it is more quad dominant சோ அது உங்களோட quadriceps வளரிறதுக்கு ரொம்பவே help பண்ண போது இது எவ்வளவு பண்ண போறோம் அப்படினா 5 sets of 10 reps ரெண்டாவது நம்ம பண்ண போறது lying leg curls leg biceps னு சொல்ற hamstring கான ஐசோலேஷன் எக்ஸசைஸ் 5 sets of 10 to 15 reps செய்ய போறோம் அடுத்து hack squat உங்க ஜிம்ல ஹேக் ஸ்குவாட் மெஷின் இருந்தா பண்ணுங்க அப்படி இல்ல அப்படினா பார்பெல்ல உங்களோட முதுகுக்கு பின்னாடி புடிச்சிட்டு இஃப் யூ டு ஸ்குவாட்ஸ் ஹேக் ஸ்குவாட்ஸ்ல வர அதே எஃபெக்ட் வரும் இதுவும் 5 செட்ஸ் ஆஃப் 10 டு 15 ரெப்ஸ் ஸ்டாண்டிங் காஃப் ரேஸ் இது அகைன் 5 செட்ஸ் ஆஃப் 10 டு 15 ரெப்ஸ் இந்த மூணு நாளா வராதது நானாவது நாள் ஒரு வொர்க் அவுட் வருது அது என்ன அப்படினா அப்டோமன் வொர்க் அவுட் ஹேங்கிங் லெக் ரேசஸ் 5 செட்ஸ் ஆஃப் as many reps as possible ஃபெயிலியர் போற வரைக்கும் 5 செட்ஸ் செய்யுங்க ஏனா ஆப்ஸ்க்கு அப்படினு பாக்கும்போது நம்ம இதல எல்லாமே காம்பவுண்ட் மூமென்ட் செய்றோம் உங்களோட கோர் அப்படிங்கிறது வொர்க் ஆயிட்டே இருக்கு பட் ஆப்ஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு எக்ஸசைஸ் செய்யும்போது யூ ஃபீல் பெட்டர் சோ அதுக்காக இன்னைக்கு 5 செட்ஸ் ஓகே 4 டேஸ் முடிஞ்சிருச்சு 5th டே ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஒரு பாடி பில்டிங் அண்ட் ஷோ ஆஃப் டே அப்படினே சொல்லலாம் ஏனா இன்னைக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ண போறது நம்மளோட ஷோல்டர் அண்ட் ஆர்ம்ஸ் அர்னால்ட் பிரஸ் 6 செட்ஸ் ஆஃப் 10 ரெப்ஸ் பண்றோம் அர்னால்ட் பிரஸ்ல பியூட்டி என்ன அப்படினா ரோட்டேஷன் ஆஃப் ரிஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களோட ஷோல்டர்ல ஒரு डिफरेंट டைப் ஆஃப் ஸ்டிமுலேஷன் வருது லேட்டரல் ரேசஸ் 4 செட்ஸ் ஆஃப் 12 ரெப்ஸ் லேட்டரல் ரேஸ் முடிச்ச உடனே வைட் கிரிப் அப்ரைட் ரோயிங் 4 செட்ஸ் ஆஃப் 12 ரெப்ஸ் சோ ஆர்ம்ஸ்க்கு நம்ம பைசெப்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஆல்டர்னேட் டம்பல் கர்ல் 5 செட்ஸ் ஆஃப் 12 ரெப்ஸ் அதுக்கு அடுத்து கேபிள் பிரஸ் டவுன் நீங்க V ஹேண்டில் இருந்துச்சுனா ஐ பிரெஃபர் V ஹேண்டில் ஆன் திஸ் டேஸ் அது 5 செட்ஸ் ஆஃப் 12 ரெப்ஸ் ப்ரீச்சர் கர்ல்ஸ் இதுவும் 5 செட்ஸ் ஆஃப் 12 ரெப்ஸ் முடிச்சிட்டு ஓகே அந்த ஜிம்ல ப்ரீச்சர் பெஞ்ச் இல்லப்பா அப்படினா உங்களோட இன்க்ளைன் பெஞ்ச்ல டம்பல் வச்சு நீங்க ஈஸியா ப்ரீச்சர் ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்து ஒன் ஆம் டம்பல் எக்ஸ்டென்ஷன் 5 செட்ஸ் ஆஃப் 12 ரெப்ஸ் இதோட நம்மளோட ஆர்ம்ஸ்
நீங்கள் உங்கள் பாடி வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரோட்டீன் லோட் பண்ணும் ஒரு கேஜி ஆஃப் பாடி வெயிட்டுக்கு மினிமம் டூ டு டூ அண்ட் ஆஃப் கிராம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் உங்கள் பாடி ஃபேட் பர்சன்டேஜ் நிறையா இருந்ததுன்னா உங்கள் பாடி ஃபேட் பர்சன்டேஜ் எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் லிபரலாக எடுத்துக்கலாம் அண்ட் உங்களோட பாடி வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கேஜிக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் கிராம் ஆஃப் ஃபேட் அப்படின்றது முக்கியம் ஏன்னா உங்களோட ஃபேட் இருக்கும்போது தான் உங்களோட ஹார்மோன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்றது பெட்டராக இருக்கும் நல்ல சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபேட் எடுக்கும்போது ஹெல்த்தும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரிசல்ட்ஸ் எப்படி வருது அப்படின்றத மறக்காம திரும்ப வந்து நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இதை தவிர ஒர்க் அவுட்ல எந்த கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் மேக் ஷியூர் யூ போஸ்ட் இட் ஆன் த கமெண்ட் அன்டில் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ திஸ் இஸ் யோ